আমি শুয়েছিলাম তারপর উনি একটা মহিলাকে নিয়ে এসে মহিলাটাকে আমাকে বলে যে তুমি কি শানু ম্যাডাম আমি বললাম হ্যাঁ পরে বললো যে আমার নাতিকে পড়াবা বললাম না আন্টি আমার সময় হয় না আমি পড়াতে পারবো না আমার শরীর অনেক খারাপ আমি আমার বাচ্চাকে অন্য টিচারের কাছে দিয়ে দিচ্ছি তারপরে বলে তুমি এখানে কতদিন হলো আছো তোমার বাচ্চা কাচ্চা কোথায় স্বামী কোথায় থাকে এই সেই বলে তারপর চলে গেল ঠিক আছে পাঁচ মিনিট পরে উনি ওনার হাজবেন্ডকে নিয়ে এসে আমাকে এখানে আমি এখানে শুয়ে ওনাকে এনে বলে কি তুই একে কিভাবে চিনিস একে কিভাবে জানিস বল বলে নিয়ে ওনার হাজবেন্ডকে মারছে তারপরে আমাকে আবার স্যান্ডেল দিয়ে তারপরে হাত দিয়ে চর থাপ্পড় কিল দিয়ে একেবারে অকত্য ভাষায় বকা বকি করে আমার মাকে বকা দিছে আমার ভাবি ছিল এখানে আমার বাচ্চাগুলো ছিল এখানে সবার সামনে আমাকে একদম অকত্য ভাষায় বকা বকি করছে আমি বুঝলাম না কেন এমন করলো না বিচার তো অবশ্যই চাই আমাকে কেন অন্যায় ভাবে এরকম নোংরা কথা বলে আমাকে মারলো বাসার মধ্যে এসে অবশ্যই বিচার চাই আমি একজন মানুষ ওনার উপরে যদি এই ধরনের আঘাত আসে তাহলে আমরা আমরা কিভাবে থাকবো সেটাই হচ্ছে কথা কিন্তু অসুস্থ সবাই জানে কিছুদিন আগে পর্যন্ত পিজিটা তাকে নেওয়ার কথাও ছিল মানে গুরুতর লিভারের সমস্যা ধরা গেছে অনেক সমস্যা এটা কিন্তু সবাই দেখতে আছে উনি যদি এলাকার মানুষ হন মুরব্বী হন যাই হন উনি কিন্তু পাশে আছে উনি কিন্তু নিশ্চয়ই ঘটনাটা শুনছে যে ম্যাডাম অসুস্থ তারপরও তাকে আইসা পড়ানোর জন্য এমন জোর করাটা বিচার হবে কিনা সেইটা জানি না বিচার আবার নাও হইতে পারে ধামা চাপা পড়ে যেতে পারে অনেক ঘটনায় ধামা চাপা পরে ওইটা কোনো ফ্যাক্টর না কিন্তু এই এক ম্যাডামের কারণে যে আরেক ম্যাডামের ক্ষতি হবে না এটা কিন্তু কেউ বলতে পারে না উনার বাসায় ঢুকা যখন এমন করছে আমার তো মনে হয় মাইরা ফেলতে পারত কারণ একটা শিক্ষকের গায়ে হাত তোলা মানে একটা ন্যাকার জন্য অবস্থা এটা আসলে আমরা আশাই করতে পারি না আমরা কিভাবে আমাদের নিরাপত্তা নিয়ে আমরা কাজ করব বিশেষ করে আমরা মহিলারা মহিলা শিক্ষক যারা আছে তাদের বাসায় পর্যন্ত এসে হানা দিবে এটা বিশাল কিছু সে যেই হোক আমি চাই যে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক